静香，嗯，去帮我换盆热水。给。啊，姑爷，你要不歇会儿吧？这些放着我来。不必了，我来照顾他们。要吃了，杭锦，母子连心，岂知道你心里的痛？你现在得赶紧把身体养好，很快你会再有孩子的。不会的。已经走了。老话说了，跟父母有缘的孩子，会再回来找他的妈妈。所以，无论如何，你要挺过这一次。真的吗？这个孩子还会再回来吗？真的。他知道你这么爱他，一定很快回来找你。让你做他的妈妈。今天晚上，让七姨陪你好吗大家都知道，三少奶奶孩子没了。经过多方查证，是府内有人对吊瓶动了手脚。有人什么？怎么会这样？所以我想知道，事发当天的三点到三点半之间，除了金香以外，你们其他人都在做什么？没做什么呀，对吧？在厨房啊。对呀。好好想，给我一个一个的说。不去，我一大早就外出采买了，一直到晚上才回来。门房可以给我作证。四小姐这两天心情不好，一直把自己关在屋子里，我陪着她，半步都没有离开。你呢？想什么呢？说。那天我趁着不忙，就出去打了会儿小牌，冬眠花胡同的胡三万，可可以可以作作证。你还敢偷摸出去打牌？戚夫人，莫少爷，许少爷，那天我休息，就在房间睡了一会儿，只有我一个人没有人证，但我拿全家的性命担保，真的不是我。三少奶奶平时待我们很好，我感激都来不及，怎么会害他的孩子呢？拿去了。下一个。那天我在厨房给三少奶奶做桂花糖糕，刘嬷嬷和江嬷嬷都在，他们可以为我作证。是的，是的，对对，我可以作证。那天我们三个确实是在厨房，是三点半之后，秀儿端着桂花糕才出去的。对，她出去，我们就在厨房里，哪儿都没去。下一个，那天吃完饭，我就在厨房烧完了，他们都可以为我作证。是的，我可以作证。那日我娘生病，我并不在府里，一直在家中照顾我娘。凤七小姐，莫少爷，他们会不会查到我了？你说的毫无破绽，他们怎么会查到你呢？可是他们已经发现针孔的事了，要查到我身上，我我该怎么办呀？就算查到你身上，你知道该怎么做的？你别忘了。你的戏还没演完呢，这这不是我家小妹的卖身契吗？那要问问你那个嗜赌成瘾的爹爹了
我帮你爹还了赌债，你爹把你妹妹抵押给了我。来，如果你乖乖听我的话，我就把这个卖身契呢还给你。如果你不听我的话呢，我就把你妹妹。卖到那个不三不四的地方，到时候你可不要怪我。各位叔伯，请坐。老三啊，此次要不是魏镇良部有所异动。我们也不会这么急着把你叫回东大营的。是二三少，府上都安顿好了吗？您不必担心，情况怎么样？副司令，请看。魏镇良部以前只是盘踞在西北一隅，最近他们仰仗着日本人，不断的扩大兵力，野心也越来越大。尤其是对北新的不动港，更是蠢蠢欲动。这次他们不仅调集兵力，还运送了武士们火炮，打着演习的旗号，我们可不能不防啊！他们现在所处的位置，直面我军的锦阳、秦关两道防线，我们得有所准备，必须确保随时进入战时状态。对，有备无患，需要专心实行，就是要这样，因为提前随时待人。又没吃饭啊？这两天吃的比蚊子还少，有什么眉目吗？金香也证实了孙医生，每次带来的吊瓶都是密封的。而且都是当着他们的面打开的，我就好奇了，这露胎药怎么进去的？是啊，你说这瓶儿都是玻璃的，还都有密封，这怎么进去呢？瓶子是玻璃的，怎么了？你看。针孔旁边是不是还有个小的针孔